ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിവിടെ ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കെമിസ്ട്രിയെ പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്താണ് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് ഒരു ഓർഗാനിക് ഗ്രൂപ്പും ഏതെങ്കിലും മെറ്റൽ കാറ്റിയോൺസുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിളിക്കുന്നത് ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് സിന്തറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് റീഏജൻസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് ഓർഗാനിക് ഗ്രൂപ്പും മെറ്റാലിക് പാർട്ടുമുള്ള ചില കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിന്തറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനോ മഗ്നീഷ്യം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർഗാനോ സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർഗാനോ മെർക്യൂറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർഗാനോ ടിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റി മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ സിമ്പിളാണ് കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനോ മഗ്നീഷ്യം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഓർഗാനോ മഗ്നീഷ്യം കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിനകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിക് ഗ്രൂപ്പ് കാണും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരിക്കും ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരു മഗ്നീഷ്യം കാണും പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാലജൻ ആറ്റോ കാണും അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ആൽക്കൈൽ മഗ്നീഷ്യം കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ജനറലി വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിനാഡ് റീഏജൻ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രിഗ്നാഡ് റീഏജൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രിനാഡ് റീഏജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഗ്നാഡ് റീഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദേ ആർ നോൺ ആസ് ഗ്രിനാഡ് റീഏജൻസ് ഇനി അവരുടെ ജനറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആർ എം ജി എക്സ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അകത്തിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊരു ഹൈഫൺ ഇട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നോർമലി നമ്മൾ ആർ എം ജി എക്സ് എന്നങ്ങ് പറയത്തെ ഓക്കെ സോ ദ ഹാവ് ദ ജനറൽ ഫോമുല ആർ എം ജി എക്സ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരു യൂണിവാലൻ്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിരിക്കും യൂണിവാലൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാലൻസി വൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എക്സെട്ര അല്ലെങ്കിൽ സി ത്രീ എച്ച് സെവനോ ഏതെങ്കിലും ആകാം നോർമലി സിമ്പിൾ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓർഗാനിക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ഓർഗാനോ മഗ്നീഷ്യം കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് നോക്കാം പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമലി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് വേണം കാരണം അവിടെ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് വേണം പിന്നീട് ഒരു മഗ്നീഷ്യം മെറ്റൽ വേണം ഇനി ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഈതർ മീഡിയത്തിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഗ്രിനാഡ് റിയേജൻറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം മെറ്റൽ ഓൺ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ഡ്രൈ ഈതർ അപ്പം ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡും മഗ്നീഷ്യവും കൂടെ ഡ്രൈ ഈതറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽക്കൈൽ മഗ്നീഷ്യം ഹാലൈഡ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ബി ആർ അതായത് ഈഥൈൽ ബ്രോമൈഡ് പ്ലസ് മഗ്നീഷ്യം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈതർ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എം ജി ബി ആർ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഈഥൈൽ മഗ്നീഷ്യം ബ്രോമൈഡ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പേര് പറയുന്ന രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഈഥൈൽ മഗ്നീഷ്യം ബ്രോമൈഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രിനാഡ് റിയേജൻ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രിനാഡ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് അല്ലെങ
അതിനും ഒരു റിയാക്ടിവിറ്റി ഓർഡർ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കയറി അറ്റാച്ച് ആകുന്നത് അതായത് മീഥേൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രിനാർ റീജൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആര് വരും ഈഥേൽ ഗ്രൂപ്പ് വരും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഗ്രിനാർ റീജൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും നമ്മളുടെ സി എച്ച് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഗ്രിനാർ റീഏജൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ റീഏജൻസ് എല്ലാം എക്സ്ട്രീംലി പ്യുവർ ആൻഡ് ഡ്രൈ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നമ്മളുടെ ഈ റിയാക്ഷൻ മിക്സറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ഗ്രിനാർ റീഏജൻറ്റിന് പകരം കുറേ സൈഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പം അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇപ്പം ആർ എം ജി എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആർ എം ജിയുടെ കൂടെ എക്സ് ആർ എം ജി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ ഗ്രീനാർ റീഏജൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കണം ദ റിയാക്ടൻസ് മസ്റ്റ് ബി അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡ്രൈ ആൻഡ് പ്യുവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞാലും നമ്മളിവിടെ ഫുൾ എന്താണ് സിന്തറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ആൽക്കിൽ ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഗ്രിനാർ റീഏജൻറ്റിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഗ്രിനാർ റീഏജൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ടും ഗ്രിനാർ റീഏജൻറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോഡക്റ്റ്സ് തരും അപ്പോൾ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല എല്ലാ ക്ലാസ് ഓഫ് ഓർഗാനോ മെറ്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രിനാർ റീഏജൻറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇതിങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓർഗാനോ മഗ്നീഷ്യം കോമ്പൗണ്ട്സിനകത്ത് അതായത് നമ്മളുടെ ഗ്രിനാർ റീജനകത്തിൽ കാർബൺ മഗ്നീഷ്യം ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അയണിക്കാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു പൊളാരിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പൊളാരിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മളുടെ ഗ്രിനാർ റീജനകത്തിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമ്മളുടെ ഗ്രിനാർ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സിന് നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്ററിന് പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനോ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഗ്രിനാർ റീജൻ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസും തരും ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസും തരും അപ്പം ഈ ഗ്രിനാർ റീജൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് അയണി ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അയണി ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു സ്ലൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും നമ്മളുടെ എന്താണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന് ഒരു സ്ലൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നിങ്ങളോട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു സ്ലൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും മറ്റേതിന് ഒരു സ്ലൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊളാരിറ്റി കാരണമാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രിനാർ റീഏജൻറ്റിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസിന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിന്തറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മേ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർ കാറ്റഗറീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം
ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കെയിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് വേറെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൽക്കെയിൻസ് പ്യുവർ ആൽക്കെയിൻസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂള് ആൽക്കഹോൾസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് അമീൻസ് എക്സെട്ര അതാണ് ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എം ജി എക്സ് അതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രിനാഡ് റിയേജൻറ്റ് പ്ലസ് എച്ച് എ ഓക്കെ ഗിവിങ് ആർ എച്ച് പ്ലസ് എം ജി എക്സ് എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ നമ്മളുടെ ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എം ജി മഗ്നീഷ്യം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഹാലജൻ ആറ്റം ഇനി എച്ച് എ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ള ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആകാം എന്ത് തരുന്നു നമുക്ക് ആൽക്കെയിൻസ് തരുന്നു അതായത് ആർ എച്ച് തരുന്നു പ്ലസ് എം ജി എക്സ് എ ഇനി ഇതിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എച്ച് എ ഉണ്ടല്ലോ എച്ച് എക്കകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് ആകാം ഒ ആർ ആകാം കാർബോക്സിലിക്കിൻ്റെ ആർ സി ഒ ഒ ആകാം ആർ എൻ എച്ച് ആകാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ജനറൽ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗ്രിനാഡ് റിയേജൻറ്റ് ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ആൽക്കെയിൻ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ആൽക്കെയിൻ ഫോം ചെയ്യും അതിനൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർ എം ജി എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എ ഗിവിങ് ആർ എച്ച് പ്ലസ് എം ജി എക്സ് എ ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ആകാം ഒ എച്ച് ആകാം ഒ ആർ ആകാം ആർ സി ഒ ആകാം ആർ എൻ എച്ച് ആകാം ഇനി ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രിനാർ റിയേജിന് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹാലിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അയഡിൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അയഡിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ അങ്ങ് തന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് തൊട്ട് താഴെ എന്താണ് മഗ്നീഷ്യം ബ്രോമൈഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീഥൈ മഗ്നീഷ്യം അയഡൈഡ് അതാണ് സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആരാ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം മീഥൈൽ മഗ്നീഷ്യം അയഡൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഗിവിങ് മീഥൈൻ ആൽക്കെയിൻ ആണല്ലോ ഫോം ചെയ്തത് മീഥൈൻ പ്ലസ് എം ജി ഒ എച്ച് ഐ അപ്പോൾ അതേ ഇവിടുത്തെ ബാക്കി വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടൊരു സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ബി ആർ വെച്ച് നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ബി ആർ പ്ലസ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഇത് ഒരു ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എഥനോൾ ഓക്കെ അപ്പം മീഥൈൻ മഗ്നീഷ്യം ബ്രോമൈഡ് പ്ലസ് എഥനോൾ ഗിവിങ് മീഥൈൻ നമ്മളുടെ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എം ജി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരുണ്ട് നമ്മളുടെ ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് പിന്നെന്താണ് നമ്മളുടെ മീഥൈൽ മഗ്നീഷ്യം ഹാലൈഡിൻ്റെ ഹാലജൻ ആറ്റമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ എം ജി എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ജനറൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ബി ആർ പ്ലസ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഗിവിങ് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എം ജി ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ബി ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു നമ്മളുടെ ഗ്രിനാഡ് റിയേജൻറ്റ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായ അതായത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നീട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്പെസിഫിസിറ്റീസ് അതായത് അതിന് അയണി